வணக்கம் கமலா செய்திகளுக்காக கூவா தமிழ்மொழி இன்றைய முக்கிய செய்திகள் தலைமைச் செயலர் மனோஜ் பரிஜா டெல்லிக்கு மாற்றம் புதிய தலைமைச் செயலராக அஸ்வினி குமார் பதவியேற்பு புதுவை சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடக்கம் பாஜக நியமன எம்எல்ஏக்களுக்கு இருக்கை ஒதுக்கப்படுமா என எதிர்பார்ப்பு தட்டாஞ்சாவடி செந்திலை போலீசார் முட்டி போட வைக்கவில்லை சீனியர் எஸ்பி ராஜீவ் ரஞ்சன் விளக்கம் சட்டப்பணிகள் ஆணைய தினம் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் செயல்பாடு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விளக்கும் நிகழ்ச்சி தொடக்கம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை தலைமை செயலாளராக அஸ்வினி குமார் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் முதல்வர் மற்றும் கவர்னரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் புதுவை தலைமை செயலாளராக பணியாற்றி வந்த மனோஜ் பரிதா டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து புதுவை தலைமை செயலாளராக டெல்லியில் பணியாற்றிய அஸ்வினி குமார் நியமிக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து அவர் நேற்று மாலை புதுவை வந்து தலைமை செயலாளராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு அரசு துறை அதிகாரிகள் பூங்கொத்து கொடுத்தும் சால்வை அணிவித்தும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் பின்னர் அவர் கவர்னர் மாளிகைக்கு சென்று கவர்னர் கிரண்பேடியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் தொடர்ந்து சட்டசபை வளாகத்திற்கு சென்றார் அங்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் பின்னர் அவர் தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள தனது அலுவலத்திற்கு சென்று அதிகாரிகளை சந்தித்து பேசினார் அதனைத் தொடர்ந்து சட்டசபை வளாகத்தில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டார் புதுவை சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்க உள்ளதாக முதல்வர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டசபையில் கடந்த மார்ச் மாதம் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கான அனுமதி கிடைக்காததால் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் கடந்த மே மாதம் முழுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய சட்டமன்றம் கூடியது கடந்த ஜூன் மாதம் பதினாறாம் தேதி பட்ஜெட் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிவடைந்தது ஆறு மாத காலத்திற்குள் சட்டசபையை கூட்ட வேண்டும் என்பது விதிமுறையாகும் இதன் அடிப்படையில் புதுவை சட்டமன்றம் மீண்டும் கூடுகிறது வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி புதுவை சட்டமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்குகிறது இதனை முடிவு செய்ய நேற்று மாலை அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டம் முடிந்த பின்னர் நிருபர்களிடம் பேசிய முதல்வர் நாராயணசாமி வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதாக அறிவித்தார் அவர் மேலும் கூறும்போது சட்டமன்றம் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பதை சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் முடிவு செய்வார் என்றும் கூறியுள்ளார் சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் காமன்வெல்த் மாநாட்டில் பங்கேற்க வங்காளதேசம் சென்றுள்ளார் மாநாடு முடிந்து சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் வெள்ளிக்கிழமை இரவு புதுவை திரும்புகிறார் இதன் பிறகே கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது முடிவு செய்யப்படும் இருப்பினும் கூட்டத்தொடர் ஓரிரு நாட்கள் மட்டுமே நடைபெறும் என்று தெரிகிறது கடந்த சட்டசபை கூட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி கேட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது இந்த தீர்மானத்துக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது இது தொடர்பாக குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் விவாதிக்கப்பட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடத்த சட்டம் இயற்றப்பட உள்ளது புதுவை சட்டசபைக்கு மாநில அரசின் பரிந்துரையின் பேரில் மூன்று நியமன எம்எல்ஏக்களை நியமிக்க முடியும் ஆனால் மத்திய உள்துறை மூன்று நியமன எம்எல்ஏக்களை தன்னிச்சையாக நியமித்தது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் சாமிநாதன் பொருளாளர் சங்கர் மற்றும் செல்வ கணபதி ஆகியோர் நியமன எம்எல்ஏக்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களுக்கு கவர்னர் கிரண்பேடி பதவி பிரமாணமும் செய்து வைத்துள்ளார் ஆனால் நியமன எம்எல்ஏக்களுக்கு சட்டசபையில் இருக்கை அலுவலகம் உள்ளிட்டவை இதுவரை ஒதுக்கப்படவில்லை அதிகாரம் படைத்த உரிய நபரிடம் இருந்து நியமன எம்எல்ஏக்கள் தொடர்பாக உத்தரவு வரவில்லை என்றும் நியமன எம்எல்ஏ தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதாலும் அவர்களை அங்கீகரிக்க முடியாது என சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே நியமன எம்எல்ஏ விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் புதுவை அரசுக்கு விளக்கம் அனுப்பியுள்ளது இந்த விளக்கத்தை ஏற்று நியமன எம்எல்ஏக்கள் சட்டசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்க சபாநாயகர் அனுமதிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது தட்டாஞ்சாவடி செந்திலை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது முட்டி போட சொல்லவில்லை என்று சீனியர் எஸ்பி ராஜீவ் ரஞ்சன் விளக்கம் அளித்துள்ளார் புதுவை கோரிமேடு காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ரவுடி முரளி வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த கொலை வழக்கில் சுந்தர் உள்பட பதினோரு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இதில் சம்பந்தப்பட்ட பிரபல தாதா தட்டாஞ்சாவடி செந்தில் தலைமறைவாக இருந்தார் இவரை கடந்த நான்காம் தேதி மதுரையில் வைத்து புதுவை போலீசார் கைது செய்து காலப்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர் இந்த நிலையில் தட்டாஞ்சாவடி செந்திலை கோரிமேடு போலீசார் நேற்று ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தினார்கள் சுந்தர் தன்னிடம் வந்து தனக்கும் ரவுடி முரளிக்கும் இடையே பிரச்சனை இருந்து வருகிறது என்றும் இதனால் நாங்கள் அடிக்கடி மோதிக்கொள்கிறோம் என்றும் எனவே தங்களுக்குள் இருக்கும் பிரச்சனையை தீர்க்க பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்றும் என கேட்டுக்கொண்டதாகவும் அதன்படி பேச்சுவார்த்தைக்கு இரு தரப்பினரும் வந்தனர் என்றும் அப்போது எதிர்பார்க்காத தருணத்தில் சுந்தர் தரப்பினர் முரளியை வெட்டினார்கள் என்றும் இதில் முரளி இறந்துவிட்டதாகவும் தனக்கும் முரளி கொலைக்கும் சம்பந்தமில்லை என்றும் தட்டாஞ்சாவடி செந்தில் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அள
போலீஸ் அதிகாரிகள் மனித உரிமை மீறலில் ஈடுபட்டதாக பல்வேறு தரப்பினர் புகார் கூறினார்கள் இதுகுறித்து சீனியர் எஸ்பி ராஜீவ் ரஞ்சன் நேற்று நிருபர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தார் தட்டாஞ்சாவடி செந்தில் கைது செய்த போது உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படியே காவல்துறை நடந்து கொண்டதாகவும் அவருக்கு தேவையான உணவு குடிநீர் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின் போது கொடூர குற்றவாளிகளின் முகத்தை காண்பிப்பது வழக்கம் என்றும் கடந்த ஐந்தாம் தேதி பத்திரிகையாளர்கள் முன்னால் காண்பித்த போது தட்டாஞ்சாவடி செந்திலை தரையில் அமருமாறு போலீசார் கூறினர் என்றும் ஆனால் அவர் தன்னுடைய விருப்பப்படி முட்டியால் அமர்ந்தார் என்றும் தெரிவித்த சீனியர் எஸ் ராஜீவ் ரஞ்சன் இதை ஒரு சிலர் தவறுதலாக எடுத்துக்கொண்டதாக கூறினார் தட்டாஞ்சாவடி செந்தில் மீது பல்வேறு கொலை கொள்ளை மிரட்டி பணம் பறித்தல் மற்றும் அடிதடி வழக்குகள் உள்ளதாகவும் இவரை தமிழக காவல்துறை குண்ட தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்து வைத்திருந்தனர் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சட்டப்பணிகள் தின விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை பொதுமக்களுக்கு விளக்கும் நிகழ்ச்சி தொடங்கப்பட்டது சட்டப்பணிகள் ஆணைய தினம் நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதியான இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு இன்று முதல் வரும் பதினெட்டாம் தேதி வரை பத்து நாட்கள் வழக்கறிஞர்களும் சட்ட தன்னார்வலர்களும் புதுவையில் நகர் மற்றும் கிராம பகுதியில் உள்ள வீடுகள் தோறும் சென்று மக்களிடம் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கும் வகையில் கையேடுகளை அளிக்க உள்ளனர் மேலும் பொதுமக்களிடம் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் மூலம் தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சினைகள் குறித்த மனுக்களும் பெறப்பட உள்ளன இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழா புதுவை சட்டப்பணிகள் ஆணைய அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியை சட்டப்பணிகள் ஆணைய உறுப்பினர் செயலரும் மாவட்ட நீதிபதியுமான சோபனா தேவி துவக்கி வைத்தார் இந்திய குடியரசு கட்சி சார்பில் தலித்தின போராளி லயோனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இந்திய குடியரசு கட்சியின் தேசிய ஆணைய தலைவர் தலித்தின போராளி லயோன் அவர்களின் நினைவேந்தல் மற்றும் உருவ படத்திறப்பு விழா மூலக்குளம் ரீனா மகாலில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு இந்திய குடியரசு கட்சியின் மாநில தலைவர் ஆர் சிவகுமார் தலைமை தாங்கினார் ஒருங்கிணைந்த ஆதி திராவிடர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் அருள்தாஸ் புதுச்சேரி விடுதலை பேரவை செயல் தலைவர் ஆனந்தன் இந்திய குடியரசுக் கட்சி மாநில செயலாளர் புனித சீலன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு அமைப்புகளைச் சார்ந்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு லேயான் அவர்களின் உருவப்படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் உப்பளம் வானாரப்பேட்டை பகுதியில் வாய்க்கால் கட்டும் பணிகளை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் தொடங்கி வைத்தார் உப்பளம் வானாரப்பேட்டை ஜெயராம் செட்டியார் தோட்டம் பகுதியில் சுமார் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் யு வடிவ வாய்க்கால் கட்டும் பணிகள் தொடங்கின இந்த தொடக்க விழாவில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கலந்து கொண்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் நகராட்சி பொறியாளர்கள் மற்றும் தொகுதி அதிமுக நிர்வாகிகள் ஊர் பொதுமக்கள் பலர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் புதுவை ராயல் பார்க் ஹோட்டலில் கிறிஸ்துமஸ் கேக் தயாரிக்க பழங்களை மதுபானங்களில் ஊற வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுவை ராயல் பார்க் ஹோட்டலில் கிறிஸ்துமஸ் கேக் தயாரிக்க பழங்களை மதுபானங்களில் ஊற வைக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது எட்டு கிலோ பழங்களை ரம் ஜின் பிராந்தி ஒயின் போன்ற மதுபானங்களில் ஊழியர்கள் ஊற வைத்தனர் இந்த கலவை நாற்பத்தைந்து நாட்கள் ஊறிய பிறகு இதில் கிறிஸ்துமஸ் கேக் செய்யப்படும் நிகழ்ச்சியில் ராயல் பார்க் ஹோட்டல் மேலாண் இயக்குனர் நசீம் நிர்வாக அதிகாரி சமீர் அஹமத் பொது மேலாளர் அப்துல் மற்றும் ஹோட்டல் ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்
Tak ni pun jambi kuning. பார்வைகளில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்லில்ல